நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்களை சரத் லெக்சர் சேனலுக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன் நாம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற டாபிக் கைனமேட்டிக்ஸ் அப்படின்ற டாபிக் கீழ லொக்கேஷன் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் டாபிக் உள்ள போகலாமா லொக்கேஷன் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதாவது நாம் ஒரு மூமெண்ட்டை பண்ணுறோம் அந்த மூமெண்ட் வந்து நம்ம அழகாக டிஸ்கிரைப் பண்ணணும் அதாவது அந்த மூமெண்ட் வந்து முன்னாடி நடக்குதா சைடில் நடக்குதா இல்லை வந்து ரொட்டேஷனில் நடக்குதா எந்த மாதிரி மூமெண்ட் வந்து ஸ்பேஸில் சரிங்களா எப்படி நடக்குது அப்படின்றத நாம் ஒரு இடத்துல டாக்குமெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் இன்னொருத்தருக்கு நம்ம வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கும் நாம் வந்து ஒரு புக்கை பார்த்து படிக்கிறதுக்கும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரெஃபரன்ஸாக மூமெண்ட்டை ஸ்பெசிஃபையாக அதாவது ப்ரெசைஸ்டு மேனரில் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க சரிங்களா இதுதான் வந்து லொக்கேஷன் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இப்போ வந்து ஒருத்தர் மூவ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சாதாரணமாக சொல்கிறதுக்கும் அவர் வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் மூவ் பண்ணுறாரு சைட் டு சைடில் மூவ் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி ரொட்டேஷனில் மூவ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் ஒரு ஸ்பெசிஃபை இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனை கொண்டு வரது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற இந்த லொக்கேஷன் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இந்த மாதிரியான மூமெண்ட்டை ப்ரிசைஸ்ட் மேனரில் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு நாம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சிஸ்டத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ அதோடய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டேசியன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் என்ன இது புதுசாக இருக்குன்னு நினைக்கவேனா நாம் எல்லோரும் டுவெல்த்தில் படித்த கிராஃப் தாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம கிராஃப்டில் என்னென்ன படிப்போம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இன்னொன்று வந்து த்ரீ டி டைமென்ஷனுக்கு ஜட் ஆக்சிஸ் ஸோ மூணு ஆக்சிஸ் இருக்கும் இந்த மூணு ஆக்சிஸை நம்மளோட பாடியில் கொண்டு வந்து நாம் நம்மளோட மூமெண்ட்டை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் சரிங்களா ஆனால் நாம் பாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும்போது நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ்னு சொல்லாமல் அதுக்குன்னு ஒரு பேர் வைக்கிறோம் அந்த பேரை பற்றி தான் நாம் ஃபர்தராக பேச போகிறோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்றது நம்ம கிராஃப்டில் எப்படி போடுவோம் ஸ்ட்ரைட்டாக போடுவோம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆரே சாண்டலாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா சைட் டு சைடாக போகும் சரிங்களா சைட் டு சைடாக போகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ரைட் சைட்லேருந்து ஆரம்பித்து லெஃப்ட் சைடில் போகும் சரிங்களா இப்போ இதை வந்து நம்ம பாடியில் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்டல் ஆக்சிஸ்னு சொல்லலாம் சரிங்களா அப்படி இல்லைன்னா கரோனல் ஆக்சிஸ்னு சொல்லலாம் ஃப்ரான்டல் ஆக்சிஸ் ஆர் கரோனல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்றத நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் சரிங்களா செங்குத்தாக இருக்கும் ஸோ இங்கிலீஷில் வந்து வேர்டிகலாக இருக்கும்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த வேர்டிகலாக இருக்கிற இந்த ஆக்சிஸ் பேர் வந்து வேர்டிகல் ஆக்சிஸ் சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட பாடியில் வேர்டிகல் ஆக்சிஸ்னால் மேலே இருந்து கீழே வரைக்கும் போகும் ஸோ இது வந்து வேர்டிகல் ஆக்சிஸ் அடுத்து இசட் ஆக்சிஸ் இசட் ஆக்சிஸ்ன்றது எப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் சரிங்களா அதாவது ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்காக இருக்கும் இந்த இசட் ஆக்சிஸை நாம் நம்ம பாடியில் எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா சஜிட்டல் ஆக்சிஸ்னு சொல்லலாம் ஆண்ட்ரோபோஸ்டீரியர் ஆக்சிஸ் சரிங்களா இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னோம்னா சஜிட்டல் ஆக்சிஸ் சரி ஃப்ரண்டல் ஆக்சிஸ்னு சொல்கிறாங்க வெர்டிகல் ஆக்சிஸ்னு சொல்கிறாங்க சஜிட்டல் ஆக்சிஸ்னு சொல்கிறாங்க முதல்ல இந்த ஆக்சிஸ்னால் என்ன அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா ஆக்சிஸ் அப்படின்றது ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் அதாவது ஒரு மூமெண்ட் நம்ம நடக்கும் போது அப்படின்னா அந்த மூமெண்ட்டுக்கு ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம அந்த மூமெண்ட்டை நடத்துவோம் நம்ம பாடியில் வந்து ஆக்சிஸ்ன்றது எங்கே இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாயிண்ட்டில் தான் இருக்கும் எல்போ ஜாயிண்ட்டில் ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்டில் நம்மளுடைய ரிஸ்ட் ஜாயிண்ட்டில் இந்த மாதிரி எல்லா ஜாயிண்ட்லேயும் தான் நம்மளுடைய ஆக்சிஸ் வந்து இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்னுடைய எல்போவை ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணுறேன் அதாவது மடக்கிறேன் அப்படி மடக்கும் போது நான் என்னுடைய எல்போவில் வந்து ஒரு ஆக்சிஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணால் தான் என்னால் மூமெண்ட்டை பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஆக்சிஸ் வந்து எப்படி இருக்குது ஓரியன்டேஷன் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஆக்சிஸை வந்து ஃப்ரண்டல் ஆக்சிஸா சஜிட்டல் ஆக்சிஸா அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நாம் அந்த மூமெண்ட்டை அனடமிக்கல் பொசிஷன்லேருந்து பண்ணணும் தான் நம்மளால் கரெக்டாக டிஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ என்னுடைய கைக்கு அனடமிக் பொசிஷன் என்ன இப்படி நீட்டி சைடில் நீட்டி வச்சுருக்கிறது சரிங்களா அப்போ நான் வந்து கையை மடக்கும் போது கை வந்து முன்னாடி பின்னாடி அப்படின்ற டைரக்ஷனில் போகும் ஸோ மடக்கும் போது முன்னாடி வரும் நீட்டும் போது பின்னாடி வரும் இப்போது இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு ஆக்சிஸை நம்ம கையில் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் தான் இந்த மூமெண்ட் நடக்கும் ஸோ நம்ம எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைட் டு சைடாக ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா அதாவது ஃப்ரான்டல் ஆக்சிஸாக ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ நான்
ஸோ இப்போ இந்த கையை வந்து என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சிஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோமா இப்போது ஆக்சிஸை இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணதுனால இந்த சீப்பால் எப்படி மூவ் ஆக முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்காக மட்டும் தான் மூவ் ஆக முடியும் ஜஸ்ட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கு நான் எவ்வளோ வேணாலும் மூவ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா புரியுதுல இது வந்து ஃப்ரண்ட் ஆக்சிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து சைட் டு சைட் மூவ்மெண்ட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடய ஷோல்டரில் நான் வந்து அப்டெக்ஷன் அடக்ஷன் பண்ணணும் அப்போ நான் எப்படி ஆக்சிஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் நான் வந்து ஆண்ட்ரோ போஸ்டரியில் ஆக்சிஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் சரிங்களா இதுக்கு பேர் சர்ஜிட்டல் ஆக்சிஸ் ஸோ இப்படி நம்ம பண்ணும் போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் இந்த மூமெண்ட்டை மட்டும் தான் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்மளுடைய ஆக்சிஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் சரிங்களா ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போது நம்மளுடைய இதுதான் என்னுடைய கை ஸோ இதை வந்து நாம் உள்ளே போட்டுட்டோம் ஸோ இப்போ என்னால் எப்படி மூவ்மெண்ட் பண்ண முடியும் என்னால் வந்து சைட் டு சைடில் மட்டும்தான் மூவ்மெண்ட் பண்ண முடியும் புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்காக ஓரியன்டேஷன் ஆகிருக்கிறதுனால இந்த ஆக்சிஸ் பேர் சர்ஜிட்டல் ஆக்சிஸ் அதே மாதிரி தான் வெர்டிக்கல் ஆக்சிஸ் நம்ம வெர்டிக்கலாக வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஹெட் அண்ட் ஹெட்டை வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இது தான் என்னுடைய ஹெட் சரிங்களா ஹெட் வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கங்க அப்போ நான் அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அப்போ ஹெட் எப்படி ரொட்டேட் ஆகும் இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ எப்படி ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் பிளேனில் ரொட்டேட் ஆகுது அதாவது ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் அப்படின்னா வந்து கிடை மட்டுமா அரிசாண்டெல்லாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சீப்பு படுத்த மாதிரி இருக்கா ஸோ படுத்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகுது சரிங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்ன பின்ன ரொட்டேட் ஆகுது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரிசாண்டெல்லாம் ரொட்டேட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட் டு சைடில் ரொட்டேட் ஆகுது சரிங்களா ஸோ நம்ம ஆக்சிஸை வந்து எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத பொறுத்து நம்ம பாடியில் வந்து செக்மெண்ட்ஸ் மூவ் ஆகும் சரிங்களா இது வரைக்கும் லொக்கேஷன் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை பார்த்தோம் இப்போது டேரக்ஷன் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை பார்க்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லொக்கேஷன் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்றது என்ன மாதிரியான ஓரியன்டேஷனை மையமாக கொண்டு ஒரு மூவ்மெண்ட் நடக்குது அப்படின்றது சரிங்களா டேரக்ஷன் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்றது எந்த ஓரியன்டேஷன்லேயே மூவ்மெண்ட் நடக்குது சரிங்களா எப்படி மூவ்மெண்ட் நடக்குது ஸ்பேஸில் மூமெண்ட் வந்து முன்னாடி பின்னாடி நடக்குதா இல்லை சைடில் நடக்குதா இல்லை அரிசாண்டலாக நடக்குதா அப்படின்றத டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது சரிங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம்னா பிளேன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா பிளேன்ஸ் அப்படின்னா பரிமாணம் எந்த பரிமாணத்தில் நடக்குது நம்ம த்ரீ டின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த த்ரீ டி எந்த டைமென்ஷனில் நடக்குது சொல்கிறோம் ஸோ இந்த பிளேன் வந்து எப்படி நடக்குது எந்த ஓரியன்டேஷனில் நடக்குது அப்படின்றத பொறுத்து எதையும் மூணாக பிரிச்சுருக்காங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு மூமெண்ட் சைட் டு சைடாக நடக்குது சரிங்களா ஸோ இப்போ என்னோடய கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஷோல்டரை அப்டக்ஷன் பண்ணுறேன் அடக்ஷன் பண்ணுறேன் என்னோடய ஷோல்டரை அப்டக்ஷன் அடக்ஷன் இது எப்படி நடக்குது சைட் டு சைடில் நடக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சைட் டு சைடில் நடக்கிற இந்த பிளேன் பேர் ஃப்ரான்டல் பிளேன் ஆர் கரோனல் பிளேன் சரிங்களா அடுத்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் ஸோ நான் என்னோடய ஷோல்டரை வந்து ஃப்ளக்ஷன் பண்ணுறேன் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுறேன் ஃப்ளக்ஷன் பண்ணுறேன் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுறேன் இது எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் நடக்குது அதாவது ஆண்ட்ரோ போஸ்டரியில் நடக்குது பேர் சர்ஜிட்டல் பிளேன் என்ன பண்ணுறேன் ரொட்டேஷன் பண்ணுறேன் ஸோ மேடில் ரொட்டேஷன் லேட்ரல் ரொட்டேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி நான் ரொட்டேட் பண்ணும்போது மூமெண்ட் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டிரான்ஸ்வர்ஸாக நடக்குது சரிங்களா ஸோ அதனால் இது பேர் வந்து ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் பிளேன் ஆர் அரிசாண்டல் பிளேன் சரிங்க ஷோல்டர் அப்டேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது ஃப்ரான்ட்ரல் பிளேனில் நடக்குது என்ன ஆக்சிஸில் நடக்குது சர்ஜிட்டல் ஆக்சிஸில் நான் ஆண்ட்ரோ போஸ்டிக்கலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஃப்ரான்ட்ரல் பிளேன் சர்ஜிட்டல் ஆக்சிஸ் இப்போ ஹெட்டு ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் அப்படின்னா இதை நான் வந்து வெர்டிகலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ரொட்டேட் ஆகுது ஸோ வெர்டிகல் ஆக்சிஸ் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் பிளேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஆக்சிஸ் அண்ட் பிளேன்ஸ் புரிஞ்சுதுங்களா அடுத்து மேக்னிடியூட் ஆஃப் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ மேக்னிடியூட் ஆஃப் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா சின்ன விஷயம் தாங்க அதாவது நாம் வந்து மூவ்மெண்ட் பண்ணுறோம் எந்த அளவுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்றத டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது தான் இந்த மேக்னிடியூட் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் ஆர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நான் என்னுடைய எல்போ வந்து ஃப்ளக்ஸ்
அன்கன்ஸ்டைன் செக்மெண்ட்டுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்சிஸையும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பாடி செக்மெண்ட்டையும் இமேஜின் பண்ணி நாம் ஒரு மூமெண்ட்டை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணோம் ஸோ இது வந்து இதோடைய ரேஞ்ச் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி முன்னாடி வந்து மேலே வந்து திரும்ப பின்னாடி வந்து திரும்ப கீழே வந்துடும் ஸோ இதுக்கு வந்து ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன ஜாயிண்ட் எப்படி இருக்குது அதோடய அலைன்மெண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்து ரேஞ்சஸ் வந்து வேறுபடும் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஒன் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் டூ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் த்ரீ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அப்படின்னு இதை எதை வச்சு டிகிரி கணக்கு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது எத் எத்தனை பிளேனில் வந்து மூமெண்ட் நடக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட ஷோல்டர் ஜாயிண்டை எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃப்ளெக்ஷன் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஸோ இது வந்து சஜிட்டல் பிளேனில் நடக்குது ஃப்ரான்டல் ஆக்சிஸில் நடக்குது சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் அடுத்து நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்டக்ஷன் அடக்ஷன் பண்ணுறேன் இது வந்து ஃப்ரான்டல் பிளேனில் சஜிட்டல் ஆக்சிஸில் நடக்குது சரிங்களா சஜிட்டல் ஆக்சிஸ்னா ஆண்ட்ரோ போஸ்டர் ஆக்சிஸ்லாம் நடக்குது ஸோ இது வந்து இது ஒரு ஒன் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் அடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ரொட்டேஷன் பண்ணுறேன் மீடியல் ரொட்டேஷன் லேட்ரல் ரொட்டேஷன் இது என்ன ஆக்சிஸில் நடக்குது வெர்டிக்கல் ஆக்சிஸில் நடக்குது ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் பிளேனில் நடக்குது ஸோ ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் பிளேன் வெர்டிக்கல் ஆக்சிஸ் ஸோ இது வந்து ஒன் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மொத்தம் இதுக்கு த்ரீ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஹியூமன் பாடியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய மேக்சிமம் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடமே த்ரீ தான் நம்ம ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்டு ஹிப் ஜாயிண்ட்டு த்ரீ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஆனால் எல்போ ஜாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதால் ஒரு பிளேன் ஒரு ஆக்சிஸில் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் சைடு டு சைட்லாம் பண்ண முடியாது ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் அது போல் நம்ம பாடிக்கில் எல்லா ஏஜ் அண்ட் எவ்ரி ஜாயிண்ட்டுக்குமே டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம்னு ஒன்று இருக்குது ஆக்சுவலாக ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு சிக்ஸ் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இருக்கும் ஆனால் ஹியூமன் பாடி பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் தான் இருக்கும் எப்படி எப்படின்னு கேட்குறீங்களா அதாவது நான் வந்து என்னுடைய கையை ஷோல்டரை அப்டக்ஷன் பண்ணுறேன் ஜீரோ டிகிரியிலிருந்து நான் வந்து பொறுமையாக மேலே கொண்டு வரேன் இப்போது நான் வந்து ஒரு சர்க்கிள் அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த சர்க்கிளில் ஆஃப் சர்க்கிளை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ பாதி சர்க்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இங்கேருந்து நான் வந்து திரும்ப மேலே போனேன் அப்படின்னா ஃபுல் சர்க்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஆனால் ஹியூமன் பாடி பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளால் இதுக்கு மேலே பண்ண முடியாது இதுதான் வந்து எண்டு ரேஞ்ச் இதுவே என்னால் இங்கிருந்து இப்படி பண்ண முடிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து இது ஒன் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒன் டிகிரி ப்ளஸ் ஒன் டிகிரி இதுலேயே டூ டிகிரி வந்துடும் ஸோ அதே போல் ஷோல்டர் ஃப்ளக்ஷன் பண்ணும்போது இதே மாதிரி நம்மளுக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் போயிட்டு ஸ்டாப் ஆகிடுது இதுவே நம்மளால் ஃபுல்லாக ஒரு சர்க்கிளை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுதுன்னா அதை நம்ம டூ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஹியூமன் மூமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம்ன்றது த்ரீ தான் ஆனால் ஒரு ஆப்ஜெக்டில் நம்ம வந்து எடுக்கும்போது அதுக்கு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அப்படின்றது சிக்ஸாக சொல்லலாம் த்ரீ டைமென்ஷன்லையும் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இப்போ நான் ஏன் இந்தளவுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன்னா டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம்ன்றது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க எதை வச்சு கேல்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சாலே போதும் நாம் ஒரு ஒரு ஜாயிண்ட்டுக்கும் எத்தனை டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம்ன்றத புக்கில் படிக்காமல் நாமளே இமேஜின் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா ஸோ நாம் இன்றைக்கி ஆக்சிஸ்னால் என்ன பிளேன்னா என்ன என்னென்ன டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இருக்குது ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன்னா என்ன எல்லாத்த பற்றியும் பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் இதே போன்ற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கோட உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது போன்ற வீடியோக்கள் உங்களை வந்து சேர சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஒத்துழைப்புக்கு ரொம்ப நன்றிங்க